o secretário municipal de saúde de Santa Rita, Nilson Muniz, sobre o descarte em local inapropriado de seringas, escalpes e aparelhos hospitalares, deu as suas explicações sobre a origem desse tipo de material. A nossa suspeita é que talvez seja um, um, um lixo hospitalar oriundo de um outro município e que está sendo feito o descarte aqui. A gente até tem, houve rumores de que tem, numa dessas caixas tem um, um nome de um outro município. Mas como ainda nós não conseguimos apurar, ah, nós vamos entrar em contato com esse município e verificar se realmente tá, se a secretária de lá tem o tem um conhecimento dessa, dessa ação que está tá sendo feita. Por sua vez, o coordenador da coleta de lixo da cidade, Antônio Carlos, é enfático em afirmar que essa prática de recolhimento não pertence a Santa Rita. É impossível o lixo hospitalar de Santa Rita estar tá daquela maneira, porque a gente faz a incineração todos os dias e é um local separado, porque o lixo hospitalar ele tem que ser separado, queimado todos os dias. Suspeitas foram levantadas e apontam para a bacabeira, mas será que a informação procede? Fomos então atrás da veracidade dessa informação. Recentemente, uma matéria exibida na VTV acerca do descarte ilegal de material hospitalar gerou uma grande repercussão, não só em Santa Rita, bem como no município de Bacabeira. Dessa maneira, nós viemos até a secretaria local para falarmos com a secretária de saúde, Tatá, acerca desse descarte ilegal do material infecto contagioso. Estamos diante da secretária municipal de saúde de Bacabeira, Tatá Torres, que vai dar maiores esclarecimentos acerca do descarte ilegal de material infecto contagioso. Segundo rumores, seria aqui do município. Secretária. Esses dados, essas informações procedem ou não? Boa tarde, boa tarde a todos. Eu agradeço aqui a presença de vocês, até porque esses rumores né, que estão ali na nossa cidade de Santa Rita é, é inadmissível ser do nosso município, até porque nós temos uma responsabilidade muito grande porque nós sabemos a importância né, do, e o descaso da questão do lixo hospitalar. Então, nós temos o controle, nós temos, usamos o Descatec, nós não usamos sacolas, né? Nós usamos o Dicatex e todas as nossas unidades são coletadas. O carro nosso, que é o compactador que nós temos no nosso município, ele visita todas as nossas unidades, é coleta, feita essa coleta, inclusive levado para o nosso lixão, que o município tem um lixão onde é incinerado. Então, assim, quem fez essa denúncia, eu acredito que tenha que realmente ter a certeza do que está falando. Porque a gente confirmar uma coisa, é, é, é dizer uma coisa, agora confirmar, então eu estou aqui, realmente, diante de todos aqui, dizendo que não há essa mínima possibilidade desse lixo ser nosso. Né? Tanto que eu convido a equipe da VTV para me acompanhar até a nossa unidade de saúde, onde é o nosso centro, que é a nossa referência realmente de todo o meu município, para que a gente possa ver como é o manuseio, como é que a gente faz nesse tratamento quanto ao lixo hospitalar, que infelizmente não é com sacolas. Nós nem temos sacolas nas nossas secretarias padronizado de Prefeitura Municipal de Bacabeira. Tá? Nós temos o nosso, o nosso material que usamos, ele realmente é o adequado para a, o trabalho da saúde. Após o convite feito pela secretária do município, nós resolvemos acompanhá-la até a unidade hospitalar local. Secretária, segundo o que a senhora passou para a gente, essas afirmações são concretas, são verídicas. Inclusive está aqui o Descartex. É, como é que aparece em outro município, um lixão, é, material hospitalar do município de Bacabeira, se o que usamos é esse material aqui, que é o adequado pelo Ministério da Saúde, em todas as nossas unidades e em todo o nosso setor. Essa é a nossa sala de procedimento, está aqui o uso, né, todo o material nosso. Aqui ele é lacrado, fechado, recolhido. E tem o nosso carro lixo do compactador que leva no, todo o nosso material para o lixão onde é incinerado. Né? Se alguém infelizmente fez isso, fez de má fé, isso eu afirmo. Né? Mas como infelizmente nós estamos no ano aí político, já entrando né, nossa, nas nossas eleições, com certeza mais coisas irão acontecer. Jamais aceitaremos qualquer uma de nossas unidades fazer o que estão fazendo ou fazer o que estão dizendo em outro município que nós fazemos, porque não é a nossa realidade, nem nós permitimos, porque nós sabemos que isso é ilegal. Saúde se faz com responsabilidade e compromisso. E esse compromisso, nossa equipe, nosso gestor maior, ele tem tido 
em todos os dias do nosso município. E concluindo, isso tudo só acontece porque ainda não temos, ainda no nosso município, um hospital. Mas digo de coração, temos o um centro de saúde que funciona 24 horas e funciona, tem o material, tem o medicação, sim. Posso levar, convidar vocês aí à nossa farmácia. Temos sim e distribuímos em todas as nossas áreas. E aquele que disser que não tem, eu convido a vir nos visitar e a vir conhecer as nossas as instalações, não do centro de saúde, mas de todas as nossas unidades do município de Bacabeira. Mas se o material não pertence a Bacabeira, nem Santa Rita, quem será o responsável pela produção e descarte ilegal desse tipo de resíduo hospitalar?